Hi students, we will video the CBC class 10 kaana, circles or tangent concept complete. Basic tangent is what is Tamil is the third code. That is circle exact one point la, pora, line da, vandu, tangent. Now we have a circle. One circle is a tangent. Ketanga, na, infinitely many tangent. Yena, circle in the circle is a circumference. Lo, vandu, points irukku. So, all points are tangent drop. Now, we have a circumference. Lana, one point is a point. Lerindu, Circle is the line of the line of the line of the line tangent the line of 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 the the line of the the line of 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 the that is the contact point. In this point of contact, the circle and the center of the circle. The circle and the center of the circumference are connected to the line. We will learn the radius in the middle class. So, the radius is the tangent and perpendicular to each other. This is 90 degrees. So, the circle and circumference is the point of the tangent. This is the circle and the point of the circle. Suppose the point is P. If you look at the P in the point, the circle is the tangent. The two tangents are the same. So, now the length of the point is the exterior point. The point of contact is the same. Now, P A in the point of contact and B 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 in the O, A, P, B அப்படியின்றுது வந்து ஒரு quadrilateral ஒரு quadrilateral ஓட நால் ஏங்களை ஏட் பண்ணா definite என்ன கடிக்கும் தெரிமா 360 degree கடிக்கும் quadrilateral ஓட angles ஓட summon சொல்லாம் சோ இப்ப இந்த நால் ஏங்களை ஏட் பண்ணா 360 degree அப்படியின்றுது நால் சோ இங்கு பரங்கள் angle A plus angle O plus angle B plus angle P is equal to 360 degree நமக்கு தெரியும் நம்லுடை ஒரு quadrilateral ஓட எல்ல ஏங்களை ஏட் பண்ணா 360தான் கடைக்கும் ரூல் படி இதில் ஏங்கள் A வந்த 19 கொஸ்டின்ல நமக்கு தெரியும் ஏங்கள் O தெரியாது ஏங்கள் B யும் 19 தெரியும் என்ன A யும் B யும் point of contactல இருக்காங்க B is equal to 360 இந்த 90 இந்த 90 ஏட் பண்ணா 180 வரும் 180 அந்த பகம் போனா minus 180 ஏடோ பண்ணாட்டான் நாம் இந்த 90-90 ஐட் பண்ணா 180, 180 அந்த பக்கப்பே மைனச் சாயிடுத்து, 360ல 180 மைனச் பண்ணா 180 தான் இது ஒரு முக்கியமான ரூல் என்ன ஒரு ஒரு தடவையும் சம்மா உக்காந்து சோல் பண்ணாம் எனக்கு தெரியும் angle subtended at the center angle formed by the tangent supplementary அப்படியின்று விஷ்வும் உங்களுக்கு தெரிந்துதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுத
டென் சென்டிமீட்டர் இருந்தது அப்போ ஓபியும் டென் சென்டிமீட்டர் தான் இருந்திருக்கும் அதுவும் ரேடியஸ் தான் எக்ஸ் ஏ ஒய் இஸ் ட்ரான் ஏ வந்து சென்டரில் வர்ற மாதிரி எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஏ ஒய் அப்படின்னு வரைய சொல்லியிருக்காங்க ஒரு டேஞ்சன்ட் அப்போ ஏ வழியாக ஒரு டேஞ்சன்ட் போயிருக்கு அப்படின்னா ஏ வழியாக இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க இது வந்து எக்ஸ் இது வந்து ஒய் எக்ஸ் ஏ ஒய்ன்றது ஒரு டேஞ்சன்ட்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க த லென்த் ஆஃப் த கார்ட் சிடியை கண்டுபிடிக்கணும் விச் இஸ் பேரலல் டு எக்ஸ் ஒய் அண்ட் அட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் ஃப்ரம் ஏ ஏலேருந்து சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் ஒரு கார்டு வரையணும் அந்த கார்டோட பேர் சிடி அது யாருக்கு பேரலாக இருக்கணும்னா எக்ஸ் ஒய்க்கு பேரலாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதான் நம்மளோட எக்ஸ் ஒய்ன்ற லைன் எக்ஸ் ஒய்க்கு பேரலலானால் இங்கே கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி ட்ரா பண்ணுங்க ஏன்னா சிக்ஸ்டீன் அப்படின்றது டென்னை விட பெருசாக வரணும் அப்போ இங்கே தான் இவங்களோட சிடின்ற கார்டு இருந்திருக்கு எக்ஸ் ஒய்க்கு பேரலல் ஆகி இது சி இது டின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஏலேருந்து சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் அவை அப்படின்னா ஏலேருந்து ஓ வரைக்கும் டென் அப்போ ஓலேருந்து இந்த ரிமைனிங் பார்ட் வந்து கண்டிப்பாக சிக்ஸ் சென்டிமீட்டராக இருந்திருக்கும் அப்போ வந்து இந்த கார்டு வந்து ஏலேருந்து சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் இருந்தது கன்ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ சிடியோட லென்த் தான் உங்களை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஓவையும் சியையும் ஜஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இந்த ஓசின்றதும் இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் தான் அப்போ கண்டிப்பாக அது என்ன தான் இருந்திருக்கும் டென் சென்டிமீட்டர் தான் இருந்திருக்கும் இந்த ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ரெண்டு சைடு தெரிஞ்சா மூணாவது சைடை ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம எக்ஸுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஹைபாட்டினஸ் யாருன்னு பாருங்கள் ஹைபாட்டினஸ்ன்றது நைன்டிக்கு எதிரில் வர்றது தான் ஹைபாட்டினஸ் அதனால டென் தான் ஹைபாட்டினஸ் டென் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் டென்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆயிருக்கும் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கோங்க ஹண்ட்ரட்ல தேர்ட்டி சிக்ஸை மைனஸ் பண்ணால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் இங்கே வந்தால் ரூட் ஆகிடும் அப்போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோரை வந்து வெளியில் எடுத்தோம்னா எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் ஏன்னா எயிட் எயிட் ஜார்ன்றது சிக்ஸ்டி ஃபோர் இல்லையா அதனால் எக்ஸ் வந்து அப்போ எயிட் தான் இந்த எக்ஸ்ன்றது இந்த சிலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்க தான் எக்ஸோட லென்த் இது சப்போஸ் இப்போ ஈன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈலேருந்து சியோட லென்த்தும் ஈலேருந்து டியோட லென்த்தும் டெஃபினட்டாக ஈக்குவல் தான் இருக்கும் த லைன் விச் இஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் வில் பைசெக் த கார்டு அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதனால் இது எக்ஸா இருந்தால் இதுவும் எக்ஸா தான் இருக்கும் அப்போ மேலே ஒரு எயிட் சென்டிமீட்டர் கீழே ஒரு எயிட் சென்டிமீட்டர் இருக்குது அப்போ டோட்டலாக சிடியோட லென்த் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சிடின்றது அப்போ எயிட் ப்ளஸ் எயிட் டோட்டலாக சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர்ன்றது உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் உங்களோட சி ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இந்த டயக்ராமில் பிஏ பிபிஆர் டேஞ்சன் பிலேருந்து ஏவும் பிலேருந்து பியும் டேஞ்சண்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓ இஸ் அ சென்டரோட சர்க்கிள் ஏபிபி ஃபிஃப்டி ஏபிபி இந்த ஆங்கிள் வந்து ஃபிஃப்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டினில் ஸோ இது வந்து ஃபிஃப்டி டிகிரியாக இருந்ததுனா தென் பிஏபி கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்கிறாங்க பிஏபி இந்த பார்ட்டை மட்டும் கண்டுபிடிங்க இதான் உங்களோட கொஸ்டின் ஸோ இதை நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப பேசிக் ரூல் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷனில் பார்த்தது இந்த டேஞ்சன்ஸ் மேக் பண்ணுற இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி அதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த ட்ரையாங்கிளில் பிஏவோட லென்த்தும் பிபியோட லென்த்தும் டெஃபினட்டாக ஈக்குவல் தான் ஏன்னா டேஞ்சன்ஸ் வந்து எக்ஸ்டீரியர் பாயிண்ட்டாக ஈக்குவல் அப்படின்றதுனால இவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் ஒரு ட்ரையாங்கிளோட ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதோட ரெண்டு ஆங்கிளும் டெஃபினட்டாக ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த ஈக்குவல் சைடுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க இந்த ஆங்கிளும் இந்த சைடுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க இந்த ஆங்கிளும் டெஃபினட்டாக ஈக்குவல் தான் இப்போ இதை நம்ம என்னென்ன எழுதிக்கலாம் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் இதை நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ இதுவும் என்னது தான் டெஃபினட்டாக எக்ஸ் தான் ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிளோட மூணு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் டெஃபினட்டாக என்ன தான் கிடைக்கும் ஒன் எயிட்டி தான் கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டிகிரிஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டின்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி அங்கே போனால் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஆகிடும் ஒன் எக்ஸும் ஒன் எக்ஸும் டூ எக்ஸ் ஆகிடும் அப்போ ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டின்னு எழுதிக்கலாம் ஒன் எயிட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டியை மைனஸ் பண்ணால் ஒன் தேர்ட்டி டிகிரி இங்கே டூ எக்ஸ் இருக்குது அப்போ மல்டிப்ளர் இருக்க டூ அங்கே போனால் டிவைட் ஆகிடும் 
பிஏவும் பிசியும் டெஃபினட்டா இப்படிதான் இருக்கும் ஈக்குவலா தான் இருக்கும் ஏன்னா டான்ஜன்ஸ் ஃப்ரம் த எக்ஸ்டீரியர் பாயிண்ட் ஆர் ஈக்குவல் பிஏவோட லென்த்தும் பிசியோட லென்த்தும் ஈக்குவல்னு சொல்றேன் ஏன்னா இந்த பின்ற பாயிண்ட்ல இருந்து தான் இதுவும் டான்ஜென்ட் இதுவும் டான்ஜென்ட் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் டெஃபினட்டா ஈக்குவலா தான் இருப்பாங்க அப்ப கண்டிப்பா இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் இது எக்ஸா இருந்தா இதுவும் எக்ஸா தான் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எழுதிடலாம் ஏன்னா இது ஒரு ஐசோசல் ஆங்கிள் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்ன்றது படி அதே மாதிரி பீல இருந்து இந்த சர்க்கிளுக்கு பிபின்றதும் டேஞ்சென்ட் தான் பிசின்றதும் டேஞ்சென்ட் தான் அப்ப இந்த லென்த்தும் இந்த லென்த்தும் கூட டெஃபினட்டா ஈக்குவலா தான் இருக்கும் அப்ப இதோட லென்த் வந்து ஒய்னா இதோட லென்த்தும் நம்ம என்னன்னு எழுதிக்கலாம் ஒய்ன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ எழுதியாச்சு இப்ப இந்த நடுவுல இருக்க லைனே மறந்துட்டு பாருங்களேன் இந்த இந்த ட்ரையாங்களோட மூணு ஆங்கிளுமே நமக்கு தெரியுது ட்ரையாங்களோட மூணு ஆங்கிள் ஆட் பண்ண ஆன்சர் என்னதான் வரும் டெஃபினட்டா ஒன் எயிட்டி தான் வரும் இப்ப இந்த ட்ரையாங்கில் இருக்க ஆங்கிள்ஸ் பார்த்தா இந்த ஆங்கிள் வந்து எக்ஸ் இந்த மொத்த ஆங்கிளையும் பார்க்கும்போது இந்த ஒரு பாதி எக்ஸ் இன்னொரு பாதியும் வந்து ஒய் அப்ப இது எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் இந்த ஆங்கிள் வந்து ஒய் மூணு ஆங்கிள் ஆட் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் எக்ஸ் ரெண்டாவது ஆங்கிள் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் மூணாவது ஆங்கிள் திருப்பியும் ஒய் ஸோ மூணாவது ஆங்கிள் ஒய் இவங்க எல்லாரையும் ஆட் பண்ணா நம்மளோட ஆன்சர் வந்து டெஃபினட்டா ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிளோட மூணு ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி தான் இந்த ரெண்டு எக்ஸ் ஆட் பண்ண டூ எக்ஸ் இந்த ரெண்டு ஒய் ஆட் பண்ண டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு எழுதிக்கலாம் ரெண்டுத்துலேயும் டூவை காமனாக எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் இல்லை எல்லாத்தையும் நான் டிவைட் பை டூ பண்ணிடுறேன்னா கூட ஓகே தான் மல்டிப்ளர் இருக்க டூ அங்கே போனால் என்ன ஆகிடும் டிவைட் ஆகிடும் அப்போ ஒன் எயிட்டி டிவைட் பை டூன்னு எழுதிட்டா நம்மளோட ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வந்து நைன்டி டிகிரி தான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ன்றது தான் நம்மளோட ஆங்கிள் சி ஆக்சுவலாக ஏசிபி ஆங்கிள் ஏசிபி தான் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆங்கிள் ஏசிபியை தான் நம்ம என்னன்னு எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வந்து நைன்டி டிகிரி தான் நைன்டி தான் உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் அது உங்களோட டி ஆப்ஷன்ல இருக்கு வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தால் ஒரு லைக் போடுவோம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்